Siamo qui, siamo qui stasera a Baronissi, così come in tante piazze nei giorni scorsi della provincia di Salerno per promuovere questa raccolta di firme eh, a sostegno della proposta di legge eh, che ha presentato la, la CISL per un fisco più giusto e più equo e per avere certezze per quanto riguarda la Previdenza e anche per far sentire direttamente la voce dei cittadini al Parlamento e al Governo. Quindi il sindacato che tenta anche strade nuove e diverse con il coinvolgimento appunto dei cittadini e dei lavoratori e dei pensionati. Nel merito cosa dice questa proposta di legge? Eh, quella di estendere eh, a tutti i contribuenti da 0 a 40 mila euro, quindi quelli che pagano le tasse nel nostro paese, un bonus annuo di eh, 1000 euro, quindi un riconoscimento eh, di detrazioni, di eh, abbattimento delle trattenute eh, di legge sul fisco di 1000 euro l'anno. In più chiediamo anche di rivedere il sistema degli assegni familiari a beneficio delle famiglie più numerose, cioè con figli a carico legate strettamente al reddito. Sulle pensioni, come dicevamo eh, anche in passato, c'è bisogno di avere certezze. I governi che si sono succeduti hanno legiferato su questa materia, però molto spesso hanno soltanto creato ulteriori problemi invece di risolvere le questioni legate alle pensioni. In modo particolare noi chiediamo di eh, prevedere un intervento per quanto riguarda i giovani, perché noi rischiamo di creare una condizione di disastro sociale per tutti i giovani che entrano tardi nel mercato del lavoro, versano pochi contributi e quindi non avranno un'adeguata pensione nel momento in cui avranno terminato la loro esperienza lavorativa. Allora per questo chiediamo di non abbandonare la strada e il percorso della previdenza integrativa. È fondamentale, in qualche modo va rafforzata e quindi anche il beneficio fiscale previsto non va assolutamente diminuito, ma anzi al contrario incentivato. Che noi dobbiamo fare in modo che il TFR venga destinato alla previdenza complementare integrativa per i motivi che dicevo poc'anzi. I lavoratori eh, giovani entrano in ritardo nel mercato del lavoro, avranno pochi contributi e quindi una pensione misera. E quindi bisogna intervenire su tutte queste materie. Il sindacato lo fa direttamente, scegliendo la strada di una proposta di legge popolare. Quindi non solo eh, quando serve eh, manifestazioni, scioperi e quant'altro. Questo il sindacato lo ha fatto e continuerà a farlo, però vuole scendere direttamente in quelle che sono le decisioni che assumono i governi. E quindi la richiesta di discutere in Parlamento tra le forze politiche e il governo questa proposta di legge sulla quale stiamo raccogliendo le firme tra eh, i cittadini nei paesi, nelle città e nelle piazze.